হ্যালো গাইজ প্রত্যেককে আমার ডিজিটাল পাঠশালায় স্বাগত জানাই আজকে মূলত ইংলিশ ইংলিশের উপরে আলোচনা করব তার আগে কিছু কথা বলে নিই তোমাদের আমাদের হাতে গোনা আর দু সপ্তাহ সময় আছে এই সময়টাকে যথেষ্ট আমাদেরকে ব্যবহার উপযোগী করে তুলতে হবে যাতে করে আমরা আগামী যে এগারো তারিখে যে টেট পরীক্ষা হতে চলেছে সেই পরীক্ষায় আমরা পাশ করতে পারি তো তার জন্য তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি ইংরেজির এই ক্লাসটি যদি তোমাদের হেল্প হয় দেখে নাও আশা করি অবশ্যই হেল্প হবে প্রত্যেকের আমি নিজে সিটেট কোয়ালিফাই করেছি টেট কোয়ালিফাই করেছি সেক্ষেত্রে আমি যে অনেক দিন ধরে এক বছর দু বছর ধরে পড়েছি এটা আমি বলবো না হাতে গোনা হয়তো এক সপ্তাহ থেকে দু সপ্তাহ পরেই আমি কিন্তু পাশ করে গেছি তো সেক্ষেত্রে তোমরাও পাশ করে যাবে চলো আমরা একটু যদি স্মার্ট ওয়ার্ক করতে পারি তাহলে আমাদের অনেকটাই কাজে লাগবে শুরু করা যাক আজকে যেটা আলোচনা করব পার্ট সি ইংলিশ ইংলিশ যেটা থাকবে সেটা ল্যাঙ্গুয়েজ টু এর মধ্যে পড়ছে এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিরিশ নম্বর এখানে থাকবে কম্প্রিহেনশনের উপরে থাকবে পনেরো মার্কস অর্থাৎ পনেরো নম্বর আর পেডাগগির উপরে থাকবে পনেরো নম্বর তো কম্প্রিহেনশনের উপরে যে নম্বরটা থাকবে সেখানে কিন্তু আমাদের একটা আনসিন প্যাসেজ থাকবে যেটা প্রোজ প্যাসেজ আর একটা থাকবে প্যাসেজ যেটা আনসিন প্রোজ তো হলই তার সঙ্গে একটা পোয়েট্রি থাকবে দুটো প্যাসেজ থাকবে দুটো প্যাসেজ থাকবে তো বিভিন্ন ধরনের হতে পারে এগুলো মূলত লিটারারি ন্যারেটিভ সায়েন্টিফিক এই সমস্ত বিষয়গুলো এখানে থাকবে তো এই ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ক্যান্ডিডেটের তাদের যে কম্প্রিহেনশান টেস্ট অর্থাৎ বোধ পরীক্ষণের টেস্টটা নেওয়া হবে আর তার সঙ্গে কিছু প্রশ্ন থাকবে যেগুলো গ্রামার এবং ভোকাবুলারির উপরে বেস করে তো গ্রামারে আমাদের এই যে কটা দিন আছে এই কটা দিনে গ্রামারে আমরা কোন কোন বিষয়গুলো মোটামুটিভাবে পড়ব যেগুলো পড়লে আর অন্যান্য সমস্ত বিষয়গুলো যারা যেগুলো ইনডাইরেক্টলি যে প্রশ্নগুলো আসবে সেগুলো মোটামুটি এই বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করেই কভার হয়ে যাবে তো তার জন্য প্রথমে আমাদের পড়তে হবে সেন্টেন্স সেন্টেন্স পড়তে হবে সেন্টেন্সের পরে ফ্রেজ এবং ক্লজ তারপরে আমাদের পার্টস অফ স্পিচ পড়তে হবে নাম্বার পড়তে হবে জেন্ডার পড়তে হবে ভার পড়তে হবে এরপরে কি পড়ব আমরা টেন্স পড়ব ভয়েস পড়ব ন্যারেশান পড়ব জিরান পড়ব সিনটেক্স পড়ব প্রিপোজিশান পড়ব আর সেই সঙ্গে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ভোকাবুলারি এই ভোকাবুলারিগুলো আমাদেরকে পড়তে হবে চলো এরপরে দেখি আমরা যে পেডাগগি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্টে কোন কোন বিষয়গুলো আছে পেডাগগি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্টে যেটা আমরা প্রথমে পাবো সেটা হচ্ছে লার্নিং অ্যান্ড অ্যাকুইজিশান অর্থাৎ শিখন আর আয়ত্তীকরণ এই দুটো বিষয় তাদের পার্থক্য তাদের বৈশিষ্ট্য এই সমস্ত বিষয় আদিগুলো আমাদের জানতে হবে এবং সেই রিলেটেড প্রশ্ন আসবে এক্ষেত্রে আমাদের একটা বা দুটো প্রশ্ন আশা করতেই পারি এই টপিক থেকে পরবর্তী বিষয় হচ্ছে প্রিন্সিপালস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং অর্থাৎ ভাষা শিখনের নীতিসমূহ অর্থাৎ ভাষা শেখানোর জন্য কোন কোন নীতি অবলম্বন করা যায় সেই বিষয়গুলোর উপরে আমাদেরকে গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে তারপর আসছে রোল অফ লিসনিং অ্যান্ড স্পিকিং ফাংশন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড হাউ চিলড্রেন ইউজ ইট অ্যাজ এ টুল অর্থাৎ ভাষা শিখনের ক্ষেত্রে শ্রবণ কথন অর্থাৎ বলা এইগুলোর কি গুরুত্ব এবং সেটা গুরুত্বপূর্ণ একটা টুল হিসাবে কিভাবে বাচ্চারা ব্যবহার করে সেটা আমাদেরকে শিখতে হবে এরপরে ক্রিটিক্যাল পার্সপেকটিভ অন দ্য রোল অফ গ্রামার ইন লার্নিং এ ল্যাঙ্গুয়েজ ফর কমিউনিকেটিং আইডিয়াজ ভার্বালি অ্যান্ড ইন রিটেন ফর্ম অর্থাৎ ভাষা শিখনে ব্যাকরণের কি ভূমিকা আছে সেই বিষয়টা আমাদেরকে জানতে হবে বিভিন্ন ধরনের ব্যাকরণের যে বিভিন্ন পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতিগুলো আমাদেরকে আয়ত্ত করতে হবে এবং সেগুলো কিভাবে শেখানো যায় একটা বাচ্চাকে কিভাবে যদি আমি যে প্রথমে যদি আমি এটা অ্যাপ্রোচ করি যে একটা সিলেবাল শেখাতে গেলে কতগুলো সিলেবল থাকে প্রথম থেকে ছোট থেকে ভেঙে ভেঙে উপরে যাব অথবা যখন আমি শেখাবো আমি যখন একেবারে বাচ্চাদের যখন শেখাবো আমি বর্ণ পরিচয় যখন তাদেরকে শেখাবো তাহলে প্রথমে একেবারে একটা বাচ্চা কিন্তু প্রথমেই অ আ বা এ বি এই ধারণাগুলো সে কিন্তু নিতে পারে না 
তো সেই ক্ষেত্রে তাদের জন্য আমাদেরকে ফ্লেক্সিবলভাবে শেখাতে হবে যেগুলো সেটা হচ্ছে ওদেরকে শেখাতে হবে এ ফর অ্যাপেল অ্যাপেল দিয়ে ওরা এটাকে মনে রাখবে অজগর দিয়ে অটাকে মনে রাখবে এই যে বিভিন্ন অ্যাপ্রোচগুলো আছে এইগুলো কিন্তু আমাদেরকে শিখতে হবে এরপরে আসছে চ্যালেঞ্জেস অফ টিচিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইন ডাইভার্স ক্লাসরুম ল্যাঙ্গুয়েজ ডিফিকাল্টিজ এরোডস অ্যান্ড ডিসঅর্ডার্স অর্থাৎ ল্যাঙ্গুয়েজ ডাইভার্স ক্লাসরুম অর্থাৎ যে একটা বৈচিত্র্যময় শ্রেণীকক্ষ সেখানে বিভিন্ন জাতি ধর্ম বর্ণ ভাষাভাষী দৈহিক সক্ষমতার ছাত্রছাত্রীরা থাকবে তাদেরকে শেখানোর জন্য যে চ্যালেঞ্জ সেই বিষয়টা আমাদেরকে জানতে হবে এরপরে আসছে ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল ভাষার দক্ষতা এরপর আসছে অ্যাপ্রোচেস মেথডস অ্যান্ড টেকনিক অফ ইংলিশ টিচিং অর্থাৎ ইংরেজি শিখনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে কোন অ্যাপ্রোচগুলো নিতে হবে অ্যাপ্রোচ অর্থাৎ এগুলো অ্যাপ্রোচগুলো হচ্ছে বেসড অন প্রিন্সিপালস অর্থাৎ বেশ কিছু নীতির উপরে নির্ধারণ করে যে আমরা উপস্থাপন করি সেগুলো হচ্ছে অ্যাপ্রোচ এরপরে আসছে মেথড মেথড বেসড অন অ্যাপ্রোচ আমরা যে সমস্ত পদ্ধতিগুলো নিই যেমন প্রজেক্ট পদ্ধতি দলগত পদ্ধতি এই সমস্ত পদ্ধতিগুলো হচ্ছে মেথডস এরপরে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে টেকনিক্স অফ টিচিং ইংলিশ টেকনিকের মধ্যে কোনগুলো পড়ে যাচ্ছে টেকনিক্যালগুলোর মধ্যে যেটা পড়ছে সেটা হচ্ছে ক্লাসরুমে যখন আমি মেথডগুলো অ্যাপ্লাই করছি বিভিন্ন ট্রিক্স টিপস এবং বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজি দিয়ে তখন সেগুলো হয়ে যাচ্ছে টেকনিক্স তো এইগুলো কি এদের বৈশিষ্ট্য কি কিভাবে অ্যাপ্লাই করা যায় শিখনের ক্ষেত্রে সেই বিষয়গুলো তো জানতেই হবে এরপরে আসছে ইভ্যালুয়েটিং ল্যাঙ্গুয়েজ কম্প্রিহেনশন অ্যান্ড প্রফিসিয়েন্সি স্পিকিং লিসনিং রিডিং অ্যান্ড রাইটিং আমাদের যে এই দুই ধরনের স্কিল আছে রিসিপটিভ এবং প্রোডাক্টিভ এই স্কিলগুলো স্পিকিং লিসনিং রিডিং রাইটিং এই স্কিলগুলো যে আমাদের বিকশিত হলো ডেভেলপ হলো সেটা আমরা কি করে বুঝবো সেটা আমরা ইভ্যালুয়েশনের মাধ্যমে বুঝবো তো ইভ্যালুয়েশন ব্যাপারটা আমাদেরকে বুঝতে হবে কত ধরনের ইভ্যালুয়েশন আছে কোন ক্ষেত্রে কোন ইভ্যালুয়েশনটা করা হয় ইভ্যালুয়েশন এবং টেস্টের মধ্যে পার্থক্য কি এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে এর পরে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে টিচিং লার্নিং মেটেরিয়াল অর্থাৎ টিএলএম টিএলএম কি টিএলএমের ব্যবহার কি বিশেষভাবে কি কি ব্যবহার করা যেতে পারে এই সমস্ত বিষয়গুলো তো আছেই তার সঙ্গে টিএলএমের মধ্যে যেগুলো পড়ছে টেক্সট বুকের উপরে স্পেশাল আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে যেমন ভালো টেক্সট বইয়ের বৈশিষ্ট্য কি টেক্সট বইয়ে কোনগুলো থাকা চলবে কোনগুলো থাকা চলবে না তারপরে মাল্টিমিডিয়া মাল্টিলিঙ্গুয়াল রিসার্সেস এগুলো তো আছেই তারপরে আমাদের শেষ যে চ্যাপ্টারটা আছে সেটা হচ্ছে রিমেডিয়াল টিচিং অর্থাৎ সংশোধনমূলক শিখন বা প্রতিকারমূলক শিখন সেক্ষেত্রে কাদের প্রয়োজন হয় কোন ধরনের ছাত্রছাত্রীদের এবং তাদের কিভাবে রিমেডিয়াল দেওয়া হবে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে এই প্রত্যেকটা জিনিস আমাদেরকে কিন্তু বেশ একটু ডেপথে একটু নলেজ রাখতে হবে যাতে করে কিন্তু আমরা যে ধরনের প্রশ্নগুলো আসবে সেই প্রশ্নগুলো কিন্তু আমরা সলভ করতে পারব তো তোমাদের জন্য আমি প্রত্যেকটা টপিক ওয়াইজ ক্লাস নিয়ে আসতে চলেছি তোমরা প্রত্যেকে আমার চ্যানেলের সঙ্গে থাকো এবং লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে আমাকে একটু মোটিভেট করো তোমাদের জন্য নিয়মিত ক্লাস আমি নিয়ে আসবো ধন্যবাদ আর যদি কারোর কোনো কোয়ারিজ বা কোনো ধরনের কোনো কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাও ধন্যবাদ